Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 3 Lỗi Sơn, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, cùng đi có lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh và huyện Gia Viễn. Ngay từ sáng sớm, bà con nhân dân xóm 3 Lỗi Sơn đã có mặt đông đủ ở nhà văn hóa, chung vui biểu diễn các tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và cùng ôn lại truyền thống lịch sử 93 năm của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023, nhân dân xóm 3 Lỗi Sơn đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau so đó giảm nghèo, bền vững, làm giàu chính đáng, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang thủy sản, mở rộng các ngành nghề kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống. Hiện thôn có 95% hộ gia đình ổn định về kinh tế, chỉ còn 4 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm, chăm lo. 100% các cháu nhỏ trong độ tuổi được đến trường, nhiều cháu đạt thành tích cao trong học tập. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Xóm có 96% gia đình văn hóa, vấn đấu đến năm 2024, đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Mai Hoa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, bày tỏ niềm vui mừng và ghi nhận những kết quả mà nhân dân xóm 3 Lỗi Sơn đã đoàn kết, thực hiện được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc. Phát huy kết quả đã đạt được qua 20 năm tổ chức ngày hội ở khu dân cư, mặt trận tổ quốc các cấp, ban công tác mặt trận khu dân cư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân để mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, an sinh xã hội. Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029, là năm tỉnh ta phấn đấu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt là chung tay thực hiện thành công chủ đề Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tặng cán bộ và nhân dân xóm Ba Lỗi Sơn bức tranh Bắc Hồ và Bắc Tôn bắt tay kết đoàn. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Gia Viễn đã tặng 20 xuất quà cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Gia Phong.